نتعرف على تقنية إيسيم التي من شأنها تغيير طبيعة الاتصالات التي عهدناها مع إعلان أبل عن فئة ساعات أبل واتش سيريز 3 كشفت عن استعانتها بتقنية إيسيم كبديل عن استخدام بطاقات سيم المعتادة للاتصال الخليوي Introducing Apple Watch Series 3 and it has cellular built in. And of course you have to have a SIM card, but even a nano SIM would be way too big. So instead, we integrated an electronic SIM and it's a fraction of the size. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تعرف فيها العالم على مستوى علني وواسع من اي سي تعود الشركة وتطلق هذه التقنية مع أجهزة آيفون إكس إس الجديدة ويبدو أن المزيد من الأجهزة ستحصل على هذه التقنية قريبا ما هي إذا تقنية اي سي وكيف يمكنها أن تعود بالنفع على الشركات المصنعة للهواتف من ناحية وعلى المستخدم أيضا من ناحية أخرى أولا معنى وطبيعة عمل تقنية اي سي تقنية جديدة بديلة لبطاقات الاتصال سيم المعتادة والتي نستخدمها في كافة هواتفنا وأجهزتنا المخصصة للاتصال الخليوي وقد تم اعتماد هذه التقنية الجديدة مؤخرا من خلال هيئة GSMA الهيئة الممثلة لكافة مقدمي خدمة اتصالات التجوال والاتصالات الخليوية في كافة أنحاء العالم وتضاف هذه التقنية الجديدة إلى الأجهزة من خلال إضافة بطاقة سيم مدمجة داخل الهاتف حيث لا يحتاج المستخدم ولا يستطيع أصلا إزالتها أو تغييرها وسوف يمتد استخدام هذه البطاقات المدمجة إلى الأجهزة المنزلية الذكية المعتمدة على تقنية Internet of Things بالإضافة إلى استخدامها بالفعل بواسطة عدد من الشركات المصنعة للسيارات الحديثة ثانيا الاختلاف الأهم بين اي سيم وبين بطاقات سيم العادية إن البيانات المسجلة على الأولى يمكن الوصول إليها والتحكم فيها وإعادة كتابتها من خلال كافة مزودي خدمة الاتصالات الخليوية دون استثناء مما يعني أنه بإمكان المستخدم تغيير مزود الخدمة من خلال مكالمة بسيطة ودون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة وتغيير نظام الهاتف كما هو الحال مع بطاقات سيم العادية المتوافقة فقط مع الشركات التي تصدرها هذا هو الهدف الرئيسي من هذه التقنية وفائدتها الأساسية ولكنها تحمل فائدة أخرى أيضا فمع تقنية اي سيم ستتمكن الشركات من تصميم وتطوير وتصنيع أجهزة أصغر وأنحف حيث لم يعد هناك حاجة لحساب حجم وسمك بطاقات الاتصال سيم المعتادة حتى في أصغر صورها وهو ما أثر بشكل واضح على تصميم أبل لساعتها الذكية الأحدث ثالثا وبالحديث عن ساعة أبل الذكية الأخيرة دعونا نتعرف على مدى تأثير تقنية اي سيم عليها بالإضافة إلى التصميم الذي ذكرناه سابقا إن أوضح تأثير هو اعتماد ساعة أبل الذكية على رقم الخليوي ذاته المستخدم بواسطة هاتف آيفون مما يعني تقديم تجربة استخدام سلسة ومتوافقة بين الجهازين بمعنى أن مستخدم الساعة الذكية الجديدة من أبل قد يتمكن من استقبال رسائله إجراء المكالمات الصوتية استخدام خدمات الخرائط والخدمات الموسيقية وغيرها دون الحاجة لاستخدام الهاتف ودون الحاجة لاستخدام رقم جديد يجعله يفقد أهم ما يصل عبر رقم هاتفه تحتاج تقنية اي سيم أن يتم اعتمادها من مزود الخدمة ليتمكن المستخدم من تحقيق الاستفادة المرجوة منها وهو ما يعني أنه لا يزال أمام بطاقات سيم المعتادة المزيد من الوقت حتى يزداد عدد مزودي الخدمة والشركات المصنعة للأجهزة المعتمدة على هذه التقنية